సిద్దిపేట జిల్లా చేరేల మండల కేంద్రంలోని మున్సిపల్ కార్యాలయం వద్ద విహెచ్ఎస్ఎన్సి వారి ఆధ్వర్యంలో బాలింతలకు పౌష్టికాహారం మరియు రక్తహీనతపై అవగాహన కార్యక్రమం నిర్వహించారు అయితే పౌష్టికాహారం గురించి చెప్తున్నాం మేము గర్భిణీలు బాలింతలు తర్వాత ఎలిజిబుల్ కపుల్స్ ఎవరైతే కొత్తగా పెళ్ళి అయిన వాళ్ళు ఉన్నారో తర్వాత బీపీ షుగర్ ఎవరైతే ఎవరికైతే ఉన్నాయో పారిశుద్ధ కమిటీ డ్రైడే గురించి పరిసరాల పరిశుభ్రత గురించి చెప్తాం మేము ఇక్కడ ఫస్ట్ గర్భిణీకి మాత్రం మేము ఫస్ట్ మేము చెప్పే ఫస్ట్ గర్భిణీకి ఆమె పౌష్టిక ఆహారం తీసుకోవాలని చెప్తాము అత్త కూడా ఖచ్చితంగా మా ఐరన్ క్యాల్షియం ట్యాబ్లెట్ వేసుకుంటుందా లేదా ఖచ్చితంగా చూడమని చెప్తాము ఆ స్లిప్ ఆ స్లిప్ల ట్యాబ్లెట్ ఉందా లేదా చూడమని చెప్తాము తర్వాత ఆమె జాగ్రత్తలు చెప్తాము ఎట్లు ఉండాలి ఖచ్చితంగా పౌష్టిక ఆహారం అంటే ఒక హెగ్ బాయిల్ హెగ్గు తర్వాత ఇంకా ఇంట్లో బెల్లం పట్టీలు అట్లాంటి పౌష్టిక ఆహారం గురించి చెప్తాం అంగన్వాడీ సెంటర్లో తినామని చెప్తాము అదనంగా అత్తకు మా అమ్మకు ఏమని చెప్తామంటే మీరు ఇంకా అదనంగా ఆమెను జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి తర్వాత పాలు గుడ్డు గురించి చెప్తాము అంగన్వాడీ సెంటర్ అది అది కాకుండా ఇంకా అదనంగా తర్వాత మళ్ళీ మేము కూడా ఇక్కడ మాకు మేడం లేదు కాబట్టి ఖచ్చితంగా మేము సెవెంత్ మంత్ దాకా ఇక్కడే చూపిస్తాము గర్భిణీకి తర్వాత సెవెంత్ మంత్ అయిపోయిన తర్వాత వన్ జీరో టూలో వెహికల్లో మేము ఖచ్చితంగా గర్భిణీలు ఒక నలుగురు ఐదుగురు కాగానే మా ఆశా వర్కర్ సిద్దిపేట తీసుకెళ్ళి చూపిస్తాము ఆమె డెలివరీ అయ్యేంత వరకు మా బాధ్యతని ఒకవేళ నార్మల్ డెలివరీ అయింది అనుకో పెయిన్స్ ఇస్తే డెలివరీ నార్మల్ డెలివరీ అయితే ఫస్ట్ కాన్పు ఖచ్చితంగా నార్మల్ డెలివరీ కావాలి ఒకవేళ పాప అడ్డంగా ఉంది వేరే కాదు బ్లడ్ తక్కువ ఉన్నా ఇంకేమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఆమె బీపీ ఎక్కువైనా దానివల్ల అయితేనే వాళ్ళు ఆపరేషన్ చేస్తారు అంతకు మించి అయితే నార్మల్ డెలివరీ కావాలని మేము ప్రోత్సహిస్తాము ఒకవేళ బ్లడ్ తక్కువ ఉన్నా కూడా అక్కడనే బ్లడ్ ఎక్కియడం కానీ అన్నీ డెలివరీ అయ్యాక మేము చూస్తాము డెలివరీ అయిన తర్వాత కూడా పాపకు పాలు పట్టిస్తాము బీసీజీ టీకా ఇప్పిస్తాం బీసీజీ టీకా గురించి కూడా మేము చెప్తాం బీసీజీ టీకా ఎందుకు ఏసిన బిడ్డ అంటే క్షయ వ్యాధి రాకుండా ఏడా ఏడానికి అమ్మ అని చెప్తాము ఓపీ డ్రస్ పోలియో రాకుండా ఉండడానికి హెపటైటిస్ బి పసుకలు రాకుండా ఉండడానికి అని చెప్తాము మళ్ళీ తర్వాత ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత కూడా ఆమె మీ బాధిత సందర్శనలు ఖచ్చితంగా విజిట్ చేస్తాము సరిగ్గా పాప పాలు తాగుతుందా లేదా కాల్జ్ ఎలా ఆడిస్తుందా లేదా మలమూత్ర విసర్జన సరిగా సవ్యంగా జరుగుతుందా లేదా అని అడుగుతాము తల్లి గురించి అడుగుతాము అమ్మ నీకు పరిశుభ్రంగా ఉంచుకోవాలి తల్లి బిడ్డకు మంచి సరిగా పాలు ఇవ్వాలి కడుపు కదుముకొని పా పాలు ఇవ్వాలి ఒకవేళ పరుగు తక్కువ ఉంటున్నా కూడా వాళ్ళకి చెప్పే జాగ్రత్తలు మేము చెప్తాము నెల పదిహేను రోజుల తర్వాత పెంటా వ్యాక్సిన్ గురించి చెప్తాము ఫస్ట్ నెల పదిహేను రోజులకు ఐపీవి డ్రాప్ చేస్తారు తర్వాత ఇప్పుడు కొత్తగా రోటా వ్యాక్సిన్ వచ్చింది నెలకు ఒకసారి మీటింగ్ పెట్టుకోవడం జరుగుతుంది ముందు గర్భిణీలకు గర్భిణీ అని తెలియగానే గర్భిణీ శ్రేణి అంగన్వాడీ సెంటర్ నమోదు చేయించుకొని వారిని వారి బరువు చూసి వారు ఎంత ఎత్తున్నారో చూసిన తర్వాత మొట్టమొదట మీరు నమోదు చేసుకున్న తర్వాత హాస్పిటల్కి వెళ్ళమని సలహా ఇచ్చి మందులు వాడమని ఆరోగ్య పరీక్షల ద్వారా చికిత్స ద్వారా చేసుకుంటాము అంగన్వాడి సెంటర్లో గర్భిణీ శ్రీకి పాలు రోజుకు రెండు వందల గ్రాముల పాలు ఒక ఎగ్గు నూట యాభై గ్రాముల అన్నము మేము పౌష్టికాహారం పెట్టడం జరుగుతుంది రోజు గర్భిణీ అంగన్వాడీ సెంటర్కి వచ్చి గర్భిణీలు బాలింతలు అన్నం తినిపోవడం జరుగుతుంది దాంతోపాటు ఆరోగ్య చికిత్సలు చేయించుకోవాలని తల్లి అత్తమ్మ తల్లిదండ్రులకు కూడా మేము ఈరోజు వేచండి ప్రోగ్రాంలో పెట్టుకోవడం జరిగింది వాళ్ళకు తగు సూచనలు ఆరోగ్య సమస్యల గురించి మరి అంగన్వాడీ సెంటర్లో రావాలి ప్రతిరోజు సెంటర్లో అన్నం తినిపోవాలి ఆరోగ్యంగా ఉండాలని ప్రతి నెల మీటింగ్ పెట్టుకోవడం జరుగుతుంది